ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് റോഡ് കറു എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഇസ് റോഡ് കറവ് എന്താണ് റോഡ് കറവ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ റെയിൽവേ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈവേ ഇവിടെയൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനാണ് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫി കാരണം അതെന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ദിശ മാറുമ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഷാർപ്പ് കോർണേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കരുത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറിവിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡ് ഹൈവേ അലൈൻമെൻറ്റ് എന്നിവയിൽ എന്നിവയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെഗുലറായിട്ടുള്ള ബെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് റെഗുലർ ബെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് അതാണ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറിവിന് മൂന്ന് ഷേപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ആവാം പരാബോളിക് ആവാം സ്പൈറൽ ഷേപ്പ് ആവാം ഈ മൂന്ന് ഷേപ്പും നമ്മുടെ കേവ്സിന് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അടുത്തത് എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറിവ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൺട്രിക്ക് അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ ടോപ്പോഗ്രഫി എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല അല്ലേ അപ്പം ആ ടോപ്പോഗ്രഫിക്ക് അനുസരിച്ച് റോഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കറിവ് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് കോസ്റ്റ്ലി ലാൻഡ് ചില സമയത്ത് റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡിലൂടെ കടന്നു പോവാറുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ കാരണം ആ ലാൻഡ് നമ്മൾ അക്വിസിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാങ്ങണമെങ്കിൽ കുറേ പൈസ മുടക്കണം അത് അൺ എക്കണോമിക്കലാണ് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കറിവ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ടു അവോയ്ഡ് എസ്എസ്സീവ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിംഗ് കൂടുതൽ കട്ടിങ്ങും ഫില്ലിങ്ങും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കറിവുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ടു അവോയ്ഡ് സെർട്ടൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടിയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ അലൈൻമെൻറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിൽഡിങ് പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള അക്വിസിഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഒഴിവാക്കാനും കറിവുകൾ നിർമ്മിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് കറിവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കറിവ് രണ്ട് ടൈപ്പ് കറിവുകളാണുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവും വെർട്ടിക്കൽ കറിവും ഓക്കെ ഐ ആർ സി പ്രകാ പ്രകാരം രണ്ട് കറിവുകളാണുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവും വെർട്ടിക്കൽ കറിവും ഹൊറിസോണ്ടൽ കറിവിൽ തന്നെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവ് കോമ്പൗണ്ട് കറിവ് റിവേഴ്സ് കറിവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് എന്താണ് സിമ്പിൾ കറിവ് ഒരു സിമ്പിൾ കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ആർക്കാണ് അല്ലേ ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അതാണ് ആർക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ആർക്കാണ് പക്ഷെ അതിന് എല്ലായിടത്തും ഒരേ റേഡിയസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ആർക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് യൂണിഫോം റേഡിയസ് ആ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ രൺ കറവിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും അറ്റത്തോടു കൂടിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കറവിൻ്റെ അറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിലൂടെ ടാൻജൻസ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ എ ബി ബി സി എന്നീ ടാൻജൻസ് ഈ ഒരു കറവിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് കറവാണ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് കറവ് ഒന്നോ അതിലധികമോ സിമ്പിൾ കറവുകൾ ആ സിമ്പിൾ കറവിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ റേഡിയസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇവ ഒരേ സ്ഥലത്തോട്ട് ഒരേ ദിശയിലോട്ടാണ് ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഒന്നോ അതിലധികമോ സിമ്പിൾ കറിവുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കറവ് എന്നത് പക്ഷെ അവയ്ക്കൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ റേഡിയസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അവയെല്ലാം ഒരേ ദിശയിലോട്ടാണ് ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കൂ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവുകള
നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് കറവ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ ടു സിമ്പിൾ കറവ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേൺ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് എ കോമൺ ഡാൻസെൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പിന്നെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഹാർഡ് റോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ് കട്ടിങ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട് കറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയാൻ മനസ് മറന്നുപോയി അതായത് സിമ്പിൾ കറിവ് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഓരോ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ ജോബ് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാവും ജോബിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ സിമ്പിൾ കറിവ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ കറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഓർത്ത് വയ്ക്കണേ അടുത്തത് റിവേഴ്സ് കറിവാണ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് രണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവുകൾ സെയിം തുല്യമോ വ്യത്യസ്തമോ ആയ റേഡിയസ് ഉള്ള രണ്ട് സിമ്പിൾ കറിവുകൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സിമ്പിൾ കറിവുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും വിപരീത ദിശയിലാണ് ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടാൻസെൻറ്റും ഉണ്ട് അതാണ് റിവേഴ്സ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് കറവ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ കറവ് ഓഫ് സെയിം ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഡിയസ് and it will turn in opposite direction with a common tangent at the junction okay appo ivada or figure nokku ivada enda idu or simple curve aanu idu or simple curve aanu adinokke vyathasthamayittulla radius aanallathu le idinde junction lanne or common tangent undu adinu opposite aayittaanu ee rendu curvegalum turn cheedittullathu okay ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിവാണ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കറവ് ഓഫ് വേരിയിങ് റേഡിയസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കറവ് ഓഫ് വേരിയിങ് റേഡിയസ് പ്രൊവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് സർക്കുലർ പാത്ത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന് ഒരു നേർരേഖയ്ക്കും ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിനും ഇടയിൽ നൽകുന്ന വേരിയിങ് റേഡിയസ് ഉള്ള കറവാണ് ട്രാൻസിഷൻ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ സീറോ വരെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എ ട്രാൻസിഷൻ കവ് ഈസ് എ കവ് ഹാവിങ് റേഡിയസ് വിച്ച് ഡിഗ്രീസസ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദ സീറോ അറ്റ് ഇറ്റ് ടാൻസൻ പോയിൻ്റ് ടു ഡെസി ഡിസൈൻ ഡെസ് ഡിസൈൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ കവ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കവ് ജനറലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ഹൈവേ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് സർക്കുലർ പാത്ത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനും സർക്കുലർ കറവിനും ഇടയിലാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേരിയിങ് റേഡിയസ് ആണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ്റെ അവിടെ സീറോ റേഡിയസും സർക്കിളിൻ്റെ അവിടെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയസും ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്തത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവുകളാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവുകളാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ കറിവുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ലെമിനിസേറ്റ് സ്പൈറൽ ക്യുബിക് പരാബോള പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ലെമിനിസേറ്റ് സ്പൈറൽ ക്യുബിക് പരാബോള ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച മൂന്ന് കറിവുകളിൽ ട്രാൻസിഷൻ കറിവിലെ സ്പൈറൽ ലെമിനിസേറ്റ് ക്യുബിക് പരാബോള ഇതിൽ ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൈറലാണ് ഹൈവേയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് സ്പൈറലാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മറക്കരുത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം ഇത് ലെമിനിസീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് സ്പൈറലാണ് ഇത് ക്യുബിക് പരാബോളയാണ് അപ്പം മൂന്ന് കറിവുകളാണ് ട്രാൻസിഷൻ കറിവിനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്